এখন আমরা দেখব ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কি জিনিস এবং অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এগুলো কি জিনিস এটা আমরা দেখব an equation containing the derivatives of one or more unknown fun functions or uh, amra unknown functions ke dependent variable o boli with respect to one or more independent variables is said to be differential equation to amra jokhon normally ekhane eto udaharan lekha ache jemon 5x plus 6y equal to 10 e gula ke amra shorashori equation boli e, amra sob shomoy e gulo dekhe ashchi तो कोनो इक्वेशन भी तो जो डेरिवेटिव्स थाके, जब मन एट एक टा इक्वेशन, इकन एक टा डेरिवेटिव्स आसे, और तब dy by dx आसे, y के x से शापे के डिफरेंशिएट करा हुए से, तो इक्वेशन भी तो रे जब कोनी इरोकोम डेरिवेटिव थाक बे तो कोनी शे टा के आम्रा बोल बो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डेरिवेटिव थाक one or more independent variable तो derivative भी तो रे आमरा जाके differentiate कुरी जमन एखाने y के differentiate करा हुई से x शापे तो उपोरे जे y आसे एटा के आमरा बोलबो dependent variable बा unknown function आर जार शापे के differentiate करा हुई छे और तात x शापे के एटा के आमरा बोलबो independent variable तो differential equation के मुलो तो दुई भागे भाग करा जाए एक्टा के बला होए ordinary differential equation और एक्टा के बला होए partial differential equation संखे पे बला होए ODE और एटा के संखे पे बला होए PDE तो if a differential equation contains only ordinary derivatives of one or more unknown functions or dependent variable with respect to a single independent variable एटा को भी important जे सिंगल और साथ एक टा मात्रों इंडिपेंडेंट वेरिएबल थक दे तो अकुन शेटा के बोला होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओने के इटा आपत्ति करते पर जे इखने बोला है सो वन और मोर अननोन फंक्शंस बा वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे बांग्लादेश ओने गुलो मैक्स এটা একটু ভুল আছে এখানে একটাও থাকতে পারে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এক এর বেশিও থাকতে পারে এই কারণে আমি ডেসক্রিপশনের ভিতরে দুইটা রেফারেন্স দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে এটা আর পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হলো এন ইকুয়েশন ইনভলভিং পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস অফ ওয়ান অর মোর আননোন ফাংশনস অর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অফ টু অর মোর ইনডিপেন্ডেন্ট वेरिएबल इस कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और तब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दुई बाद दुई र बेशी थक दे ताला हम लोग देखते सी जे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है शुद्ध मात्रों एक टा इंडिपेंडेंट वेरिएबल थक दे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक र আমরা উদাহরণ দেখি এখানে dy by dx plus 5y equal to e to the power x এখানে আমরা দেখতেছি যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একটা এবং ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলও একটা তো যেহেতু ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একটাই আছে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এই ইকুয়েশনটা একটা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আবার আমরা পরের উদাহরণে যদি দেখি जे इखानो dependent variable एक टा इखानो y आसे इखानो y आसे और तात एक टाइम आत्रो dependent variable अब अर independent variable जो दी देखी जे x आसे दुई जगह थी तार माने एक टा मात्रो independent variable शुद्ध मात्रो x तो जहेतु एक टा मात्रो independent variable ताहले शेटा क्या ऐटा क्या हमरा बोलते बरे ऐटा एक टा ordinary differential equation पौरे उदाहरण ने जो दी देखी जे इखाने independent variable नीचे ज অর্থাৎ শুধুমাত্র t হলো ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর্থাৎ একটাই ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যদিও ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে এখানে x আর এখানে আরেকটা y দুইটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে তো যেহেতু এখানে একটা মাত্র ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল t আছে এই কারণে এই ইকুয়েশনটাকে আমরা বলবো একটা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তো এই বিষয়ে বিস্তারিত 
রেফারেন্স যে এক এর অধিক ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যে থাকতে পারে সেটার রেফারেন্স আমি ডেসক্রিপশনে দুটো দিয়ে দিচ্ছি এখানে পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের উদাহরণ দেয়া আছে তো পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সময় আমরা এই ডি এর বদলে আগে যেখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স লিখতাম এটাকে আমরা ডেল হিসেবে লিখি কারণ এখানে যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল গুলো আছে সেই ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল গুলো আসলে এক্স এবং ওয়াই এর উপরে নির্ভর করতেছে একাধিক ফাংশনের উপরে বা একাধিক ভেরিয়েবলের উপরে নির্ভর করতেছে এ কারণে এটাকে আমরা ডেল ইউজ করি প্রকাশ করার জন্য তাহলে আমরা এখানে দেখতেছি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর্থাৎ উপরে আসছে শুধুমাত্র ইউ একটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে এখানে এক্স আর এখানে আছে ওয়াই তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেহেতু একের বেশি আছে সেহেতু এটা একটা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন একই রকম ভাবে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে এক্স আর টি অর্থাৎ এই ইকুয়েশনটাতে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে অর্থাৎ এই ইকুয়েশনটাতে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে তাহলে এটা একটা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যদি এখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মাত্র একটা সব জায়গাতেই ইউ পরেরটা দেখি এখানে আমরা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল উপরে দেখতেছি ইউ আছে আবার ভি আছে অর্থাৎ দুইটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বা আননোন ফাংশনস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ওয়াই আছে এক্স আছে অর্থাৎ দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল তো আমাদের পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ডেফিনেশন অনুযায়ী যদি একের অধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকে অর্থাৎ এই যে নিচে এখানে আছে ওয়াই এখানে আছে এক্স দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে যার কারণে এটা একটা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা কিছু কমন নোটেশন দেখব ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের জন্য যে লিবনিটস নোটেশন এবং প্রাইম নোটেশন লিবনিট নোটেশনে আমরা ওয়াই কে যদি এক্স এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে এটাকে প্রকাশ করি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এভাবে লিখে এটা মানেই হলো যে আমরা ওয়াই কে এক্স এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেনশিয়েট করা হয়েছে আবার ওয়াই কে যদি এক্স এর সাপেক্ষে দুইবার ডিফারেনশিয়েট করা হয় তাহলে সেটাকে আমরা প্রকাশ করি ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার একই রকম ভাবে এই ওয়াই কে যদি এক্স এর সাপেক্ষে পরপর তিনবার ডিফারেনশিয়েট করা হয় তাহলে সেটাকে আমরা লিখি ডি কিউ ওয়াই বাই ডি এক্স কিউব একই রকম ভাবে এভাবে চলতে থাকে তো প্রাইম নোটেশনে আমরা ওয়াই কে এক্স এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেনশিয়েট করলে আমরা লিখতেছি ওয়াই প্রাইম যদিও এই নোটেশনটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কি আসলে এক্স নাকি অন্য কিছু অর্থাৎ যেখানে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকে না সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম সময় আমরা ওয়াই প্রাইমটা ইউজ করি অর্থাৎ প্রাইম নোটেশনটা ইউজ করি এখানে এক্সপ্লিসিটলি বোঝা যাচ্ছে না আসলে এটা কার সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করা হচ্ছে কিন্তু তারপরও আসলে আমরা যখন ইকুয়েশন দেখে বোঝা যায় যে কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল সেক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করলে কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ আমাদের ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যে কথা ওয়াই প্রাইম আসলে একই জিনিস ইন্ডিকেট করতেছে এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মানে ওয়াই কে এক্স এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেনশিয়েট করা হচ্ছে আর এখানে ওয়াই প্রাইম একটা প্রাইম মানে এখানে আসলে ওয়াই কে একবার ডিফারেনশিয়েট করা হয়েছে একই রকম ভাবে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার মানে ওয়াই কে এক্স এর সাপেক্ষে দুইবার ডিফারেনশিয়েট করা হয়েছে ওয়াই ডাবল প্রাইম মানে এখানে ওয়াই কে দুইবার ডিফারেনশিয়েট করা হয়েছে এখানেও আসলে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ওয়াই কে তিনবার ডিফারেনশিয়েট করা হয়েছে আর ওয়াই ট্রিপল প্রাইম মানে ওয়াই কে তিনবার ডিফারেনশিয়েট করা হয়েছে তো পরের বারে নোটেশনটাতে একটু পার্থক্য আমরা প্রাইম মূলত আসলে তিনবার ইউজ করি ওয়াই প্রাইম ওয়াই ডাবল প্রাইম ওয়াই ট্রিপল প্রাইম এর পরবর্তীতে যদি হয় তাহলে আমরা আর এর চেয়ে বেশি প্রাইম ইউজ করি না তখন আমরা যেমন এখানে ওয়াই কে চারবার ডিফারেনশিয়েট করা হয়েছে তাহলে এখানে ফোর লিখে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে দিই তো ওয়াই এর উপরে যদি আমি এরকম ফোর লিখে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিই তাহলে মানে বুঝতে হবে যে ওয়াই কে চারবার ডিফারেনশিয়েট করা হয়েছে তো এখানে আমি ওয়াই এর উপরে ফিফটি লিখে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিছি তার মানে বুঝতে হবে ওয়াই কে পঞ্চাশবার ডিফারেনশিয়েট করা হয়েছে তো আসলে মূলত আসলে এগুলো সেম জিনিস এটা লেখা যে কথা এই নিচে প্রাইম নোটেশন আসলে একই কথা একই জিনিস ইন্ডিকেট করে তো আমরা উদাহরণ দেখি যেমন লিবনিটস নোটেশনে এটা একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার এক্স এখন এটা লেখা যে কথা আমরা যদি প্রাইম নোটেশনে এটা লিখি দুইটা আসলে সেম জিনিস তাহলে এই ইকুয়েশনটা যা বোঝাচ্ছে যা ইন্ডিকেট করতেছে এই ইকুয়েশনটা আসলে তাই বোঝাচ্ছে একই জিনিস ইন্ডিকেট করতেছে তো আমরা এখানে লিবলেস নোটেশনে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স লিখছি আর এখানে 
আমরা প্রাইম নোটেশনে ওয়াই প্রাইম লিখছি দুইটা আসলে সেম জিনিস একই রকম ভাবে পরের উদাহরণটা তাও এটা লিবনেস নোটেশনে লিখছি এটা প্রাইম নোটেশনে লিখছি দুইটা আসলে সেম জিনিস এখানে ডি স্কয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কয়ার আছে অর্থাৎ ওয়াই কে এক্স এর সাপেক্ষে দুইবার ডিফারেনশিয়েট করা হয়েছে এখানে ওয়াই ডাবল প্রাইম মানে ওয়াই কে দুইবার ডিফারেনশিয়েট করা হলো এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আছে এটার বদলে আছে এখানে ওয়াই প্রাইম বাকিগুলো সেম এখানে বলছে যে লিবনিস নোটেশন হ্যাজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ ওভার দ্য প্রাইম নোটেশন ইন দ্যাট ইট ক্লিয়ারলি ডিসপ্লেস বোথ দ্য ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস অর্থাৎ লিবনিস নোটেশনে আমরা সরাসরি দেখেই বুঝতে পারি যে কোনটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল প্রাইম নোটেশনে আসলে এক্স্যাক্টলি বোঝা যায় না ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আসলে কোনটা যেমন এখানে বলছে যে এটা একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার তো এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যেহেতু উপরে আছে এক্স তাহলে এই ইকুয়েশনের ভিতরে এক্সটা হলো আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বা আননোন ফাংশন যেটাকে আমরা বলি আর যেহেতু নিচে টি আছে তাহলে আমরা টিটাকে বলতেছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল 